大家好，我是潇洒的人类，好久不见，因为最近一直忙着野采，在研究萤火虫，所以呢，这期视频来的有点晚。今天和大家分享一个国内就很能常见的鹦鹉——大肥胸鹦鹉。大肥胸鹦鹉又叫四川鹦鹉、大鹦鹉、大紫胸等等好多名字，我习惯叫它大飞，其实应该叫大紫胸更贴切一些。因为它和小绯胸的主要区别就在于它的胸毛是紫色的。这种鹦鹉国内就有野生的种群，我记得在一七年我还在云南、贵州那边见过。所以这种鹦鹉国内买的话，野生的可能性很大。我们先看一下它的外形，首先。我先表示一下我个人的看法，我觉得大肥胸的外形是很漂亮的，是一种自然美。大肥胸在外观上与小肥胸非常像，但是体型上却一眼就能分辨。小肥胸的身长是三十二到三十八公分，但大肥胸却有四十五到五十公分。其次，小肥胸的胸毛颜色和大肥胸不一样，讲话能力当然大肥胸比较占优势。还有一种鹦鹉和它长得也很像，那就是亚历山大，但是也只是相似，看得多了自然就很容易能分辨。亚历山大胸部是绿色的，嘴上下都是红色，而大肥胸鹦鹉下面的嘴都是黑色的。大肥胸鹦鹉有黑色的眼纹，亚历山大鹦鹉则没有。大肥胸普遍比压力讲话好一些，但是还是那句话。看主人怎么教了。还有一个问题是广大网友所关心的，那就是吵闹程度。这个问题几乎是每一位想饲养大型鹦鹉的网友所关注的点。虽然我手上这只还小，但是有经验的朋友应该可以感觉到，长大以后它的音量是很大的。我以前也讲到过，鸟鸣是天性。这个没法改变，尤其是野生的大肥，那叫起来的声音绝对堪比楼下叫你起床做核酸的喇叭，尤其是他在听到响声的时候。所以啊，有想法的朋友，请思量一下您的情况。如果在公寓的话，我真不建议您饲养。下面我们再看一下它的性格表现。在雏鸟阶段，大家可以看到，如果是手养的话，它是非常粘人的，会主动的去寻找主人。如果这么一直下去的话，长大以后呢，也会这样。在之前月轮那期视频里分享过，大型鹦鹉最好要当成孩子来养，建立你们的沟通方式，要考虑它的喜好。要教导它怎么样做一只好鸟，因为它们是群居性的，所以不能让它们感觉到孤单，不然它们真的会疯掉。前段时间我这里鸟太多，所以将它暂时放在朋友那里养几天，在我朋友那里表现出众，不但不挑食，给什么就吃什么，还主动找人要吃的，嗯，这点很讨人喜欢。而且这个时候的叫声很像鸭子，大家可以听一下。这只小鸟应该是人工喂养的，它实在太粘人了。但是还是需要提醒一下各位，不要冒险。这个家伙不适合在公寓养，不要抱有侥幸心理，除非先训练好再带回公寓，不然吵起来邻居真的受不了。我曾经养那只西蜜的时候，就被邻居投诉过，说我在家虐待小狗。我下班回到家，去邻居家说了半天好话。其实吵闹的鸟是可以通过训练来改善的，以后再给大家来分享。别急，在养任何宠物之前，都要了解清楚你能不能接受它的缺点。而不是你喜不喜欢它的优点，所以我觉得以后我的视频内容会增加一些鹦鹉缺点的表现，展示一下它们最自然的一面
，不然只展示优点的话，感觉介绍的不够全面。我最近一直在忙着培育萤火虫，抓点鸣虫繁殖，所以最近比较忙，尤其是到晚上。好了，这期视频就到这里吧，我们下期再见，拜拜。